Muy bien, ahora vamos a ver cómo utilizar lo que serían las mesas de trabajo dentro de Illustrator. Las mesas de trabajo son algo así como las diferentes hojas que tiene un mismo archivo. Palabras más, palabras menos. Así que vamos a empezar abriendo un nuevo archivo, bien sea aquí en nuevo o aquí en empezar nuevo o con control N, da igual. Y vamos a trabajar con cualquier plantilla, móvil, web, imprimir, película, da igual. Yo voy a trabajar con esta última que habíamos usado recientemente. Da igual los parámetros que utilicen acá, no vamos a entrar en eso. Ya vimos cada uno de estos en el video de crear un nuevo documento. Vamos a irnos acá a más ajustes. Y por acá encontramos lo que son el número de mesas. Por defecto viene en uno, vamos a colocar unas 6 por ejemplo. Y vamos a ver la diferencia entre este, este, este y este. Simplemente es la ubicación de cada mesa de trabajo. Vamos a decirle crear documento. Y los seis se van a crear de esta forma. Vamos a abrir por un momento esta, no, perdón, estas capas, ¿no? Estas que son las mesas de trabajo. Y esta es mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, mesa 5 y mesa 6. Vamos a dar control N. Para crear un nuevo documento, más ajustes. Vamos a hacerlo de esta forma ahora. Perdón, crear documento. Y ahora aparecen de esta forma. Mesa 1, mesa 2, ah, perdón, mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, mesa 5, mesa 6. De forma vertical y en dos columnas. O también podemos... Hacerlo de forma completamente horizontal. Mesa 1, 2, 3, 4, 5 y la 6 por acá. O de forma completamente vertical. Nuevamente control N y crear documento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En qué va a variar esto? Bueno, esto simplemente va a variar en, la, eh, en el orden que llevemos nosotros acá. Podemos utilizar la que mejor nos parezca o la que mejor nos convenga muy bien ahora vamos a trabajar con este aquí voy a eliminar este este y este voy a cerrarlos perdón y voy a crear unos cuantos este por acá otro por acá por acá otro por acá otro por acá, otro por acá y otro por acá. Simplemente para... Voy a cambiar el color. No voy a entrar en detalles de esto. Ya vamos a ver más adelante cómo... Trabajar con colores. Bueno, aunque tampoco es que tenga mucha ciencia que digamos. Es simplemente para diferenciar cada una de las mesas de trabajo. Muy bien. Vamos a abrir ahora... Nuevamente el menú de mesas de, tra de trabajo y notemos que cuando un clic seleccionamos y al dar nuevamente clic sobre esta misma mesa de trabajo, centramos esa mesa. Vamos con este, con este, con esta, con esta o con esta. Si queremos crear más mesas de trabajo, podemos decirle acá, mesa de trabajo nueva y él irá añadiendo. Añadí tres mesas nuevas de trabajo. Pero noten que cuando añado nuevas mesas de trabajo, las añade de forma un poco desorganizada. Así que vamos a organizarlas dando clic acá en este botón. Y donde dice reorganizar mesas de trabajo. Vamos a dejarla, creo que era este mismo el que estábamos trabajando. Con tres columnas, sí, puede ser tres columnas. Y ok. Y nos va a dejar nuevamente mesa 1, 2, aquí, no sé, si, no sé si, si se alcance a ver, pero cuando selecciono una mesa, se, bueno, sobre, el, sobre la mesa aparece un borde negro, no sé si se alcance a ver, mesa 2, mesa 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. También puedo reorganizarlas de otra forma, puedo decirle que quiero dos columnas, por ejemplo. 
O sea, 1, 2, 3, 4. Y la tengo algo así como si fuera un libro por página y página. Puedo inclusive decirle que ya no la quiero trabajar de esta forma, sino de esta forma, por ejemplo. Vamos a tener ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Si queremos también podemos, por ejemplo, dar doble clic y cambiar el nombre, por ejemplo, fin, o no sé, algo así, que se nos ocurra. Y podemos reorganizar también las mesas de trabajo directamente de acá. Ya no quiero que esta sea este aquí, sino que este aquí. Y ahora la mesa número 4. Tengo que decirle reorganizar. Ok. Y ahora la mesa número 4 va a estar acá. Ya que este nombre no necesariamente depende del orden, sino depende de el momento de su creación. Muy bien, voy a crear ahora un nuevo archivo. Voy a colocarle una sola mesa de trabajo. Crear. Y bien, ya es, como había dicho anteriormente, podemos crear más mesas de trabajo por acá. O inclusive puedo, voy a correr esto por acá, inclusive puedo eliminarlas dando, perdón, Inclusive puedo eliminarlas dando clic acá, seleccionando la mesa de trabajo y dando clic en el bote de basura. Elimino esta y elimino esta. Vamos a ver otras formas de crear mesas de trabajo. La más fácil es esta, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, necesito... Bueno, ya tengo todo un diseño creado acá, ya tengo todo un arte hecho en esta mesa de trabajo y necesito copiarla para eh, hacerle aquí un par de modificaciones. ¿Qué podría hacer? Bueno, lo fácil... Bueno, una de las formas sería crear una nueva mesa de trabajo, luego tomar todo el arte, copiarlo. Como lo copio, vamos a dar con Alt sostenido. Comando en los teclados Mac. Vamos. Y clic y arrastramos para copiar. No soltamos la tecla aún. Soltamos el clic y copiamos. Supongamos que tuviéramos todo un arte, pues seleccionábamos todo. Y lo copiábamos. Pero esa es la forma larga. Así que voy a eliminar la mesa de trabajo y noten que cuando elimino la mesa de trabajo lo que tengo en ella no se elimina así que hay que seleccionarlo y eliminarlo pero como entonces podemos copiar esta mesa de trabajo con todo y su contenido bueno simplemente vamos a trabajar ahora con herramienta de mesa de trabajo noten que cambia todo esto se vuelve un poco más gris y aparece seleccionada esta mesa de trabajo lo más sencillo que podemos hacer es igual tecla alt sostenida Tecla comando en los teclados Mac y arrastramos. Noten que automáticamente ya estamos viendo que el elipse se va a copiar. Vamos a arrastrarlo y vamos a pegarlo acá. Y ya creamos una nueva mesa de trabajo. El nombre va a ser mesa de trabajo 1, copia. Y va a tener la misma, el mismo contenido que la mesa de trabajo original. Si queremos salir de esta opción simplemente damos clic por acá y listo. Vamos a seguir mirando más herramientas de la mesa de trabajo. Podemos decirle que queremos cambiarlo. La dirección de vertical, de horizontal. Podemos decirle que queremos cambiar la medida. Ahora queremos que sea tamaño carta, por ejemplo. No recuerdo exactamente cuál estaba. A medida. Ah, ok. Mil. Muy bien. Podemos copiar acá. Vamos a pegar nuevamente acá. Y, ah, no, perdón. Bueno, vamos a decirle, voy a mirar control N para ver exactamente cuánto estaba, 1200 por 768, muy bien. Podemos darle clic acá y le decimos 1200 por 768, ok. Y también podemos modificar... La, las medidas de las mesas de trabajo, bien sea de forma eh, exacta a través de estos valores numéricos, podemos hacerlo de forma manual con estos controladores. Puedo hacerlo vertical, más alargado, con Shift sostenido. Voy a hacerlo de forma proporcional y con Shift y al sostenido voy a hacerlo de forma proporcional y central. 
pero el diseño no va a cambiar así que el diseño tengo que escalarlo de forma manual bien voy a eliminar esto de acá con suprimir simplemente y suprimir nuevamente a este y bien esas son algunas de las formas de trabajar con las mesas de trabajo en, en los aspectos básicos más adelante veremos cómo utilizarlas para tener mayor fluidez en nuestro trabajo en Illustrator.